O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez E minha pobreza O que agrada a Deus Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez E minha pobreza É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. E por isso nós podemos dizer que hoje entrou a salvação nesta casa. Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão pois o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido e por que é que essa salvação entrou na casa de Zaqueu? porque graças a Deus houve um momento em que ele assumiu a sua pequenez não apenas a sua pequenez física, mas ele viu justamente naquele momento, foi um insight que Deus deu a ele, ele percebeu que a sua pequenez física, que nem era capaz de ver Jesus passando ali, porque ele era menor do que todos os outros, mesmo que ele tentasse subir no ombro dos outros, não conseguiria ver, daí Zaqueu pega e sobe numa árvore, porque ele assumiu a sua pequenez, a sua pequenez interior, até mesmo aquele complexo de inferioridade que ele tinha, porque na verdade ele era um homem rico, foi assim que começou o Evangelho, havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos, portanto se os cobradores de impostos recebiam muito, o chefe recebia muito mais, então ele era rico, 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 desculpe, podre de rico, mas pobre, pobre, pobre interiormente. Aquele homem não tinha sossego interior. E aquele sentimento de ser desprezado pelos outros, pela profissão que ele tinha, pela qual ele optou. Até ele não tinha gosto de ver a sua riqueza, de ver a sua casa suntuosa, a abundância de frutas e alimentos que ele tinha a iluminação que ele mandou colocar na sua casa, os jardins em redor da sua casa, os servos que ele tinha, nada daquilo dava gosto a ele, porque o seu interior estava abatido, ele se sentia inferior, se sentia pequeno, e graças a Deus, naquele dia, ele assumiu toda a pequenez dele, não de um jeito negativo como até então, mas agora de um jeito positivo. Eu sou tão pequeno assim, quem sabe é com este homem, é vendo este homem que isso tudo vai mudar dentro de mim. Zaqueu não disse assim, mas ele poderia dizer, eu quero ver Jesus até quando ele estava no meio da multidão, tentando olhar por trás dos ombros dos outros, ele poderia estar dizendo, dá licença, eu quero ver Jesus, dá licença, eu quero ver Jesus, abaixa aí por favor, você aí na frente grandão, abaixa, porque eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus, e quando ele subiu na árvore, fazendo esforço para subir na árvore, o coração de, dele devia bater dizendo, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. 
enquanto ele estava vendo que Jesus vinha vindo, vinha vindo no meio da multidão, novamente o coração dele batia e cada vez mais forte, dizendo para ele, eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus. E você percebe que a salvação de todos nós está aí, porque o que agrada a Deus e minha pequena alma é que eu ame minha pe... assuma minha pequenez e minha pobreza o que agrada o que agrada a Deus e minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza esperança é a esperança cega que, que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia olha o que nós cantamos é a esperança é a esperança que esperança cega e a esperança cega que tem, que tem em sua misericórdia diga isso para valer e a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia também Zaqueu não era capaz de ver nada de entender nada, mas havia uma esperança cega dentro dele e ele foi pela fé graças a Deus, graças a Deus que Zaqueu foi pela fé e bem-aventurados todos aqueles que sem ver, sem entender mas seguem esse impulso do coração e vão por essa esperança cega na sua misericórdia Aliás, Zaqueu só podia contar com a misericórdia de Jesus, porque pela justiça ele não tinha salvação. E muitos de nós, meus irmãos, ou melhor dizendo, todos nós, sem exceção, até aqueles que se julgam perfeitos e puros e santos e preparados e prontos, só pela salvação, só pela misericórdia que nós temos salvação não tem outro jeito porque por exemplo você já mentiu? mentiu ou não mentiu? seja sincero, mentiu ou não mentiu? faz com a cabeça, mentiu ou não mentiu? então Deus de você é mentiroso não é mesmo? você é mentiroso Você adulterou, não adulterou? Porque Jesus disse, se você olhar uma mulher com olhos cobiçosos, você já adulterou no seu coração. Só que a gente sabe que a coisa não é só para os homens. Ainda mais que agora a coisa parece que virou e a tentação fez com que a coisa virasse. Eu não vou dizer que você mulher, mas muita mulher anda danadinha por aí tirando a diferença, tirando o atraso, é, tirando o atraso dos tempos passados, em que os modos eram outros, tem muita mulherzinha por aí, tirando o atraso, e não só com os olhos, mas com muita coisa a mais, cobiçando e cobiçando, então, homens e mulheres, se Jesus diz, se você desejou um homem, desejou uma mulher, com olhos, com desejo cobiçoso, você já adulterou no seu coração? Você é adúltero? Você é adúltera? Ou não é? Alguém de vocês se salva? Eu não atiro a primeira pedra. 
eu não tenho a coragem. Então duas coisas, você é mentiroso e você é adúltero. Você nunca roubou nada, né? Nada. Nadinha. Nadinha. Não, padre. Você é ou não é ladrão? Você é ou não é ladrão? Eu nem vou continuar, né? Porque você já incluiu-se em três dos dez mandamentos. Incluiu-se ou não incluiu-se? Basta um para ser condenado. Você está incluso em três. Como costumam dizer os advogados e promotores e juízes, você está incluso no número tal, no número tal, no número tal, porque eles logo citam o código, né? Você está no 117 e assim para frente. Então convenhamos, se não é pela misericórdia, Nenhum de nós se salva. É ou não é? É a esperança cega, mas é cega mesmo que eu tenho em sua misericórdia. É a esperança. Cega Que tenho Em sua misericórdia E foi por isso Que Jesus quando Viu Zaqueu lá em cima da árvore Mandou descer E a expressão de Jesus É muito linda Zaqueu desce depressa Porque é preciso é necessário que eu fique hoje em tua casa. Jesus não disse outra coisa. É preciso, é necessário que eu fique. Nem é que eu passe pela sua casa. É que eu fique. Você sabe muito bem o que quer dizer ficar. É sinônimo de permanecer. É preciso que eu fique, que eu permaneça na tua casa. E graças a Deus Zaqueu escorregou pela árvore abaixo E já foi correndo para casa Para preparar tudo para receber Jesus Enquanto isso acontecia Versículo 7 Vendo isso Todos E todos é todos, né Padre Léo? Todos Aqui não dá muitos não Agora ficou o contrário, a Bíblia da Ave Maria vai mais fundo. Onde o Senhor dizia que era muito da Bíblia da Ave Maria. Aqui não, a Bíblia da Ave Maria ajudou. Todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador. E era a verdade. O povo não estava caluniando, o povo estava dizendo a verdade. Ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Eles podiam ficar admirados, estupefactos, escandalizados, como quisessem. Mas a verdade era essa. Ele, Jesus, estava indo para hospedar-se na casa de um pecador. E a grande graça é esta, que Jesus continua disposto a ir hospedar-se na casa de pecadores. Na sua casa, na sua casa, casa e na casa do seu coração. E só por isso é que nós obtemos salvação Só, porque nem a iniciativa sua De você pedir perdão Porque Zaqueu não tinha pedido perdão nenhum ainda Nenhum Mas Jesus tomou a iniciativa De ir à casa de um pecador Como diz o Evangelho É logo o versículo Seguinte, Zaqueu, entretanto, o povo estava murmurando, 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 criticando, criticando, e esse entretanto aqui é importante, ele não é uma entrelinha, pelo contrário, ele dá o sentido da ligação. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe, e é que está, aqui nem fala que foi depois, 
de Jesus ter ficado na casa dele, não, não diz. Acabou a crítica do povo, quer dizer, acabou de falar da crítica do povo, que tem três pontinhos, ele vai hospedar-se em casa de um pecador, três pontinhos, versículo 8, Zaqueu entretanto de pé diante do Senhor, disse-lhe, o que quer dizer, já na porta da casa, quando Jesus recebeu, foi o San Lamelec que Jesus fez, que, que, que Zaqueu fez, porque Salam Melec é uma, é uma saudação dos árabes, né? bem ligado ao Shalom, Shalom, Helec, Halaik, foi justamente a saudação que Zaqueu fez para Jesus na entrada da sua casa, e que saudação foi essa, Senhor vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Quer dizer, a iniciativa de Jesus de ir à casa dele e ficar na casa dele pecador, suscitou no coração de Zaqueu um grande arrependimento e um arrependimento concreto, porque se o povo diz com razão que o último a se arrepender e se converter é o nosso bolso, o arrependimento, a contrição, já tinha chegado ao bolso daquele homem muito rico, cobrador e chefe dos cobradores de impostos daquela cidade de Jericó. Você me entendeu? Graças a Deus, meus irmãos. E é isso que o Senhor está querendo demonstrar para nós nesta manhã. Começamos esse dia de hoje, que é o último vamos concluir amanhã, às sete da manhã, com a missa de quarta-feira de cinzas, a missa de cinzas, mas o último dia inteiro é hoje, nós começamos esse dia assim, o Senhor se oferecendo e dizendo que é necessário que eu fique na sua casa, é necessário que realmente ele fique na sua casa, sua casa, casa e a casa do seu coração, é necessário, você precisa você precisa de conversão a, a conversão tem que descer fundo Talvez seja no seu bolso mesmo E talvez seja em outros bolsos Outros bolsões que você tem dentro de você Onde Jesus precisa penetrar e ficar E aí acontecer a conversão De maneira que quando Jesus estiver entrando Pela própria iniciativa dele de ir à sua casa, o arrependimento já bate em você, e bem-aventurado é você, se você logo se pronunciar diante de Jesus, se você receber Jesus na entrada da sua casa, com esse salão meleque, dizendo, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadro, quer dizer, Senhor, eu abro mão, de tudo aquilo que era pecado, que era mal, que era desvio, que era depravação, que era corrupção na minha vida, eu abro mão Senhor, eu abro mão Senhor, e é que está, aí vem a reparação, e o prejuízo que eu fiz a muita gente, eu estou disposto a pagar quatro vezes mais. Hoje eu tenho a graça de ter dois padres do Sagrado Coração aqui, Padre Léo, conhecidíssimo, o Padre Alir, que está lá atrás, fique em pé Padre Alir, por favor, queridíssimo também da Canção Nova, obrigado ao Senhor pelos seus livros, pela inspiração toda, obrigado, obrigado por esse carisma que vem do coração de Jesus, não é Padre Léo? Essa misericórdia que o Senhor tem, e que o Senhor espalha, ali nos livros, esse jeito de tratar, que educa realmente, só pode vir do coração de Jesus, que passa pelo seu coração e se realiza em carisma concreto. Obrigado. Então, pela presença de dois padres, Deus de Pac, dois padres do Sagrado Coração, eu posso dizer, é do carisma de vocês a reparação. É ou não é? Como é que chama o fundador? O padre Deon dizia que realmente o resultado de todo o carisma é a reparação, porque é isso mesmo, gente. E os estragos que nós fizemos? E os estragos que nós fizemos? Só para você poder perceber, por exemplo, no campo da sexualidade, as barbaridades que você fez, você não prejudicou ninguém, não? Ninguém foi lesado pelas barbaridades, porque ninguém fica fazendo sexo sozinho. 
não é tarado? Quem foi que você prejudicou? A quantos, a quantas você prejudicou? Isso vai ficar assim? Você se arrepende e tal, tudo bem. Não. É preciso. E impressionante, você precisa investir quatro vezes mais para reparar o que você fez. É a tal história, né? Depois que você pegou a galinha, galinha vive, saiu pela cidade de penando a galinha e jogando as penas, vai juntar as penas para ver como é que você consegue. Se a gente não investe quatro vezes mais, a gente não repara nadinha, nadinha, nadinha daquilo que fez. Então a reparação entra, a reparação entra. E sabe gente, nós pecadores, que pecamos como Zaqueu, precisamos também assumir a bem-aventurança da reparação. E se você não pode mais voltar à cidade e recolher no meio do, do lixo, é, no meio do barro, no chão do asfalto, as penas que você foi soltando, penas de pessoas, penas de pessoas, que você foi arrancando e jogando ao léu, se você não consegue, você precisa pelo menos agora, na oração, na penitência, na renovação da sua vida, na conversão contínua e mais contínua da sua vida, no seu apostolado, na sua entrega ao Senhor, você precisa reparar no campo espiritual, sim, você não consegue mais num câmbio humano reparar, mas então você vai capitalizar, sim, nos cofres, no banco da eternidade, no banco de Deus, vê se você me entende, você não consegue mais reparar os estragos lá onde você os fez, então você precisa capitalizar aqui, investindo quatro vezes mais nos bancos espirituais de Deus, onde você vai colocar da sua luta, do seu esforço, da sua oração, da sua busca, do seu apostolado, porque daí Deus vai conseguir pegar isso tudo e reparar o que você fez, Deus vai saber administrar e administrar bem o que você vai mandar para o banco do céu, está me entendendo? Nós pecadores e todos somos pecadores, pelo menos nós somos três coisas, somos ou não somos? Somos mentirosos, somos adúlteros e somos ladrões, somos ou não somos? Agora somos o resto que você é também. Precisa ou não precisa reparar? Quanta gente você defraudou? Quanta gente você depenou? E agora precisamos encher os cofres do céu, com os frutos concretos do nosso arrependimento. Isso é reparação, gente, inecessária, inecessária. Bem-aventurados os que entendem assim, e investem nos cofres de Deus para Deus poder reparar o mal que nós não conseguimos, você derrubou no chão, o pires, a xícara de porcelana, plain, quebrou, não tem mais jeito, durepox nenhum, como é que chama outro negócio, além do durepox? Superbonde, nenhum superbonde da face da terra, vai agora, até se você tentar pegar os pedaços, da porcelana e por botar super bonde vai ficar dez vezes pior. Mas Deus vai saber como juntar os cacos. Junta, Senhor, os cacos da minha vida, os cacos dos, dos estragos que eu causei por aí. Daí sim, o Senhor vai dizer com um sorriso nos lábios e um coração aberto, hoje a salvação entrou nesta casa, porquanto também este é filho do meu pai, porque o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido, Zaqueu estava perdido e por ele mesmo ele não tinha retorno, como é que aconteceu tudo? Perceba agora, primeira coisa, ele percebeu a sua pequenez. E graças a Deus, ele 
deu vazão àquela sede que ele tinha de Deus, ele não sabia que ele precisava de Jesus, não, não, não sabia, ele não sabia que tinha dentro de si uma sede de Jesus, mas graças a Deus, na hora que ele viu a sua pequenez e assumiu a sua pequenez, daí sim, num momento, numa iluminação de Deus, ele pôs em ação a sua fome, a sua sede de Jesus, o Salvador, a salvação, e faz uma loucura de subir na árvore, e daí tudo acontece, você precisa fazer alguma loucura, alguma coisa extraordinária, porque o ordinário, ordinário, não vai mudar a sua vida, você vai ter que fazer, e Deus vai propiciar para você, algo extraordinário, que você possa fazer, algo que saia do ordinário, isso quer dizer extraordinário, saia do ordinário, saia do comum, saia do ramerrão, para você poder fazer, e assim se escapar da situação que você está, e aproveite quando surgir, o que Zaqueu fez, era justamente uma loucura, um homem da qualidade dele, subindo uma árvore em público, era um vexame, mas graças a Deus, no impulso da sede que ele tinha, ele não olhou para nada, e subiu, e sabe gente, aqui uma outra coisa importantíssima, como ontem eu falei da Samaritana, hoje eu posso falar de Zaqueu, Zaqueu não imaginava, não imaginava que dentro dele havia uma sede de Deus, havia uma sede do Messias, do Salvador, que era Jesus, ele nem imaginava que Jesus fosse, ele nem sabia que isso era sede, e era sede do Salvador Jesus, só que era, porque não interessa saber com a cabeça, e não interessa saber o nome, interessa ter, porque uma criança que nunca soube o que é sede, ela não sabe com conceitos o que é sede, só que ela chora, 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 precisando de água, precisando de água, precisando de líquido, porque sem líquido ela não vive, assim somos nós também, a criança chora pelo alimento, porque ela tem fome, ela não sabe localizar, mas é um negócio esquisito, no ser inteiro dela, não pense que a fome se instala no estômago, no ventre da criança, não é, é o ser inteirinho, são as células inteiras da criança, e não só da criança, de nós também, pega o nosso ser inteiro, gente a fome de Deus, a sede de Deus é a mesma coisa, e interessante, também os pecadores, também os corruptos, também os depravados, têm essa sede, e nós vamos ver cada vez mais, além dos pecadores que nós somos, outros pecadores, outros mais classificados de pecadores por nós, em quem nós estaríamos dispostos a jogar pedras, porque eles são classificados entre os pecadores neles há uma sede de Deus, há, ah, há uma sede de Deus, e Deus quer saciar essa sede, Deus quer matar essa fome neles, e eles precisam encontrar um lugar, um momento, e Deus está propiciando esse momento, e nós vamos ver coisas maravilhosas, coisas maravilhosas, nós somos os primeiros chamados, os últimos, gente, vem atrás de nós. E os últimos são aqueles que estão esfarrapados pelo caminho. Largados na sarjeta deste mundo. Mas eles têm fome de Deus. Eles têm sede de Deus. São os prostitutos e prostitutas desse mundo. São os viciados todos desse mundo. São os corruptos todos desse mundo. São os assassinos desse mundo. São os mentirosos, são os hipócritas desse mundo. São eles largados na sarjeta também pelo mundo, e também por nós, também por nós igreja, largados de lado, porque a gente já os classifica, com eles não há jeito, não há solução, mas Deus mesmo, na miséria deles, suscita esta sede, e por trás da miséria deles, essa sede é mais ardente do que a nossa, e não está longe o dia, em que eles vão dar vazão a essa sede, e veja bem, eles vão invadir os nossos lugares onde Deus está, 
tenha certeza disso, porque você não sabe o que faz as pessoas com fome, especialmente quando são um grupo de pessoas com fome, eu vi nesses dias a descrição do que acontece em lugares da África, de muitíssima fome, quando chega, quando eles ficam sabendo que num determinado lugar chegou alimento, está lá num armazém, gente de um raio muito longe, vem caminhando de noite e tudo, para chegarem lá naquele lugar, e de repente, não se sabe como é que a notícia chegou, uma multidão de pessoas que vêm de todos os lados, e como é uma multidão, eles depredam, eles não apenas derrubam não, eles depredam o lugar onde está o alimento, e num instante, num instante parece formiga, desaparece todo o alimento, não fica nem rastros, porque eles já colocam na boca, Gente, isso vai acontecer, isso vai acontecer, e nos lugares onde houver Deus, os lugares que estiverem apresentando, oferecendo Deus, dando Deus, esses lugares serão arrombados, depredados, e eu peço ao Senhor, Senhor, que essa multidão venha e deprede a canção nova, que essa multidão, Senhor, venha e entre e penetre e arrombe os portais da canção nova, e entrem por todos os cantos, Senhor e arrombem tudo, e já coloquem na boca Senhor, já coloquem na boca, já mastiguem, já engulam Senhor, já comecem a, dirigir, a digerir, Eu estou pedindo Senhor, que essa multidão esfaimada, que está nesse Brasil Senhor, e além Brasil também, mas eu nem sei Senhor, se eu posso garantir tudo, mas que se faça a sua vontade, mas que essa multidão Senhor, que é muito pior do que a multidão que está na África Senhor, esfaimada de Ti, esfaimada de Ti Senhor, e presa atrás das misérias desse mundo, que até como Zaqueu se acham indignos, indignos, incapazes, porque são muito errados, são muito pecadores, fizeram coisas muito erradas, fizeram coisas terríveis nas suas vidas, então eles se sentem indignos, incapazes, mas a fome é tanta, que vai chegar uma hora, onde eles se sentirem, farejarem que lá existe Deus, eles virão em multidão e vão depredar, Senhor, que eles depredem a canção nova, eles sim, podem depredar, eles sim podem depredar e levar tudo porque tudo que nós temos é Deus que eles levem te Senhor, que eles te levem Senhor e que eles sejam alimentados, meus irmãos é isso que o Senhor está dizendo no dia de hoje só que para isso é preciso que nós que fomos chamados primeiro tenhamos igualmente esta sede de Deus esta fome de Deus Para quê? Para que nós possamos preparar o alimento Deus para esse povo. Veja o que fazem as abelhas. As abelhas trabalham, 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 como são trabalhadeiras, como são organizadas. É uma perfeição, não dá para descrever agora aqui. Mas quem pode, através de livro e de internet, saber a respeito de abelha, você vai ver que maravilha que são as abelhas o trabalho organizadíssimo que elas fazem, conjugado, planejado, bem projetado, a partir do favo, que já é uma, cada favinho daquele é uma perfeição geométrica, elas trabalham, 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 trabalham e enchem aquele favo de mel, primeiro é alimento para elas, só que graças a Deus, Deus dá às abelhas esta capacidade divina de produzir tanto mel, que é demais, é esbanjado para elas. As abelhas todas, 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 mesmo se ficassem comendo o dia inteiro, não comeriam todo o mel que elas produzem. Então esse mel é para muita gente. Os que são de Deus, são como abelhas os que têm fome, como as abelhas têm, então trabalhadeiras, elas vão, elas vão, as flores vão, 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 trabalham, 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 os que têm fome de Deus, esses produzem muito mais do que o necessário para si, na verdade, nós estamos buscando Deus por um motivo egoísta, não, 
nós não estamos ávidos de Deus apenas para nos saciar, não, é mentira aquilo que dizem que isso é intimismo, já nos encheram demais da palavra intimista, e já prejudicaram demais com a palavra intimista, porque na verdade é preciso essa intimidade, é preciso contato com Deus, se a abelha não tem um contato íntimo com o pólen das flores, se ela não tem um contato íntimo levando esse pólen, se ela não tem um contato íntimo colocando lá e trabalhando, porque elas trabalham, depois de trazer, elas trabalham com aquele pólen que elas trouxeram, não é que fica lá e pronto, não, elas trabalham, é como preparar um alimento, sim, há o tipo de abelha como se fosse cozinheira, que ficam trabalhando aquele produto, aquela matéria-prima que elas trouxeram para se tornar no mel, não é que num, num passe de mágica aquilo se transforma em mel, não, há um trabalho, um trabalho de cozinha, um trabalho de transformação que elas fazem, então é isto, é isso que Deus está mostrando, que é o nosso trabalho, Deus dá a nós uma operosidade do Espírito, para quê? Para duas coisas, primeiro, para que nós tenhamos intimidade com o Senhor, e comamos e nos alimentemos do mel que é Ele, então deixa eu dizer, se se chama intimismo, na verdade não se chama intimismo, isso se chama intimidade, mas se querem chamar de intimismo, então precisamos desse intimismo, e vamos fundo nesse intimismo, mas só que esse intimismo necessário, produz um alimento maravilhoso e abundante para uma multidão que está esfomeada, você me entendeu? Nós precisamos ser íntimos, íntimos, íntimos de Jesus, aquilo que gritaram aqueles gregos para os apóstolos e chegaram até Filipe, nós queremos ver Jesus, e aquele ver Jesus, gente, não era uma coisa qualquer, eles estavam vendo, como me disse o padre Léo, claro, claro que estavam vendo, Jesus estava ali, não precisavam mais, por que, que ficaram lá brigando com Filipe? Queremos ver Jesus, porque para eles ver Jesus não era apenas ver, era chegar lá era conversar com Jesus, era estar com Jesus, era ser íntimo de Jesus, era entrar na intimidade de Jesus, era entrar no coração de Jesus, era conhecer os segredos de Jesus, era fazer com que Jesus se tornasse íntimos deles também, daí o mel se faz gente, o mundo e o Brasil está com fome, porque justamente por causa de uma palavra que eles usaram e abusaram, intimismo, o nosso povo brasileiro a partir do povo católico, está morrendo de fome, está morrendo de fome, mas graças a Deus, porque Deus ama, e Ele disse, agora eu vou ser o pastor das minhas ovelhas, porque elas estão morrendo de fome, eu vou assumir e eu vou produzir o mel para elas e aqueles que estiverem dispostos, aqueles que estiverem dispostos, mesmo que não tenham recebido um sacramento para fazer os pastores, mas sem distinção, pastores por ordenação, ou pastores sem ordenação, os que estiverem dispostos a serem para mim, os pastores dessas ovelhas, aqueles que aceitam ser abelhas trabalhadeiras, ordenados para isso ou não ordenados para isso, que venham, que venham, que venham, eu preciso de abelhas de todas as qualidades, desde aquelas de qualidade maravilhosa, até as abelhinhas do mato, as abelhinhas silvestres, que venham, que venham, que venham, que venham, que trabalhem, que trabalhem, que trabalhem sobre as minhas ordens, sou eu a abelha rainha agora, que estou dando as ordens, para que se produza mel, 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 mel em quantidade, que vai fazer de vocês, minhas abelhas íntimas, minhas, e vai produzir mel suficiente, para uma multidão, que está morrendo de fome, e quando virem um favo de mel, vão explodir, vão acabar com esse favo inteirinho, tal é a fome que eles têm, mas eu vou ficar satisfeito, plenamente satisfeito, porque se saciaram de mim. Então, por amor de Deus, cultive esta fome essa sede de Deus que está em você e que sem previsão minha para Léo eu fui muito sincero até seguindo o seu exemplo eu me preparei para este acampamento dentro do versículo e peguei as duas beiradas de cima e de baixo 
e não usei nenhuma vez. Tive que deixar tudo para o Senhor. Porque o Senhor me levou desde a primeira pregação para cá e para lá. No fundo, no fundo, eu estou pregando, Ele tem cuidado de vós. Essa pregação é ou não é Ele tem cuidado de vós? Claro que essa pregação ela é Ele tem cuidado de vós. Só que completamente fora dos meus planos. E por que é que o Senhor fez isso? Porque realmente nesses dias, acima de tudo, e até preparando, vasculhando, purificando, limpando com as pregações do Padre Léo, eu podia vir aqui e passar para vocês esta fome de Deus, essa sede de Deus, que precisa ser contínua, contínua em cada um de nós, é a coisa mais preciosa desse acampamento, esse acampamento podia chamar-se sede de Deus, até aquilo que está em Isaías 55, vai comigo, Isaías 55, corre, corre na sua Bíblia, é o que o Senhor está suscitando, isso não pode se esvaziar, já começa já no versículo 1 dizendo, todos vós que estáis sedentos, vinde a nascente das águas, vinde comer vós que não tem desalimento, veja, é sede e fome, tanto assim que não sou só eu não, é a palavra de Deus que mistura sede e fome, ao mesmo tempo, Começa dizendo, todos vós que estáis sedentos, vindo a nascente das águas, vim de comer, agora passa para o comer, vós que não tendes alimento, vim de comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar, por que despender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias, tudo isso seria preciosíssimo explorar, prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá, começo da palestra de ontem cedo, aqui com o Padre Léo, prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá, quero concluir convosco uma eterna aliança, portanto que permaneça, Eterna aliança que permaneça, outorgando-vos os favores prometidos a Davi, farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações, conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam ocorrerão a ti, isso vai acontecer, vai acontecer, Eu estava falando há pouco, por causa do Senhor teu Deus, porque é eles que lhe buscam, e do Santo de Israel que fará a tua glória e aí encerra com um versículo maravilhoso que é o 6, leia comigo buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar invocai-o já que está perto foi isso que o Senhor suscitou em nós, e por amor de Deus não deixe esta fome desaparecer não deixe esta sede se esvaziar pelo contrário, vá, vá, vá beba, coma interessante, isso dará mais sede em você, isso dará mais fome em você, e você irá buscar mais ainda, buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar, invocai-o, já que Ele está perto. Tenho que fazer uma confissão aqui, que é a seguinte, eu não costumo mudar as leituras do dia, é que hoje, nós temos uma missa comemorativa do rincão que está em construção. Nós queremos dedicar o Senhor, tanto assim que nós queríamos que fosse lá. Queríamos no domingo, e você viu que a chuva não deixou. Então marcamos para hoje, até mudamos todo o horário para que fosse hoje. Até deixe-me dizer um parêntese, o nosso governador, Geraldo Alckmin, queria estar aqui me telefonou ontem, inclusive, pela hora do almoço, só que disse, padre, eu quero muito ir, mas eu não estou não podendo, porque todos os meus assessores me desaconselham, pegar o helicóptero, chegar aí, com essa chuvarada toda, não é? Mas eu irei, disse ele, eu irei. Fechado o parênteses, nós queríamos tudo isso, nem fomos nós que convidamos, foi o governador que se prontificou a vir. Para nós um sinal, é como ele assinando embaixo 
daquilo que estamos fazendo, em São Paulo, no estado de São Paulo, quem governa é Ele, então Ele vem como que assinando, embaixo, é isso mesmo, é isso que o Senhor quer fazer, aí, esta obra, que São Paulo está precisando, e que a partir de São Paulo, o Brasil inteiro precisa, bom, foi por isso que eu mudei, as leituras, na dedicação de uma igreja, o Evangelho é este, e a primeira leitura, é o segundo livro das crônicas, capítulo 7, só que eu devo ter, com a minha letra de garrancho, ter escrito mal, e o pessoal em vez de entender crônicas, entendeu Coríntios, então segunda Coríntios, e leu a segunda Coríntios, eu não posso culpá-los, porque é a minha letra, mas isso ajudou a que eu ficasse muito mais no Evangelho, mas que agora pelo menos no final eu fosse para o segundo Crônicas, vai comigo, capítulo 7, versículo 11 a 16, do jeitinho que eles leram, exatamente, foi boa aquela leitura, não foi à toa, interessante que ela ficou direitinho, com começo e fim, Deus é providencial, mas vai agora, porque você tem primeiro reis, segundo reis, depois primeiro crônicas, segundo crônicas, e segundo crônicas, capítulo 7, versículo 11, acabara pois o rei o templo e o palácio real, tinha levado ao bom termo tudo o que tensionava fazer, no templo do Senhor, e em sua própria residência, durante a noite, o Senhor lhe apareceu, ouvi disse ele, tua oração, e escolhi este lugar, para que seja o templo, no qual me oferecerão sacrifício, na Bíblia, tradução da CNBB, diz, casa do sacrifício, então ela diz, escolhi este lugar para que seja casa do sacrifício. E nós sabemos qual é o sacrifício hoje, não é mais o sacrifício de animais, é o sacrifício de Jesus, renovado em cada missa, como essa que nós estamos celebrando. E gente, eu dou glória a Deus, que até o Senhor, por causa da purificação que está fazendo na própria terra, não nos deixou estar lá no rincão, porque Ele está ensinando em primeiro lugar para nós da Canção Nova, que não é só o rincão, o rincão é uma parte privilegiada, o novo rincão, mas todo esse território, todo esse território é um templo dele, no qual ele está querendo realizar esta promessa, que eu releio de novo, ouvi a tua oração, e escolhi este lugar, para que seja o templo, casa do sacrifício, então, quando eu cerrar os céus, e não houver mais chuvas, ou tão ao contrário, né? quando eu abrir as comportas do céu, e chover, 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 causando desgraças por aí, quando eu ordenar aos gafanhotos, que devorem a terra, com suas plantações todas, e quando enviar a peste, e essas doenças todas terríveis, contra o meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei a sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois para o futuro, e é um futuro muito próximo, escolho e consagro este templo, para que meu nome nele resida para sempre, meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Você entendeu que surpresa o Senhor faz para nós? E esta gente a leitura da dedicação de uma igreja, da dedicação de um tempo que nós estamos celebrando hoje. Até o Senhor fez toda essa tramóia 
de a minha letra estar esquisita, eles terem entendido Coríntios, lerem Coríntios, e agora no final eu trago esta passagem. Cabe a nós, cabe a nós em primeiro lugar, canção nova, preparar todo este lugar, para que eu realize isso. E daí também, aquele pequeno lugar, que vai ser grande, mas pequeno lugar, em proporção ao todo, que é o novo rincão, seja a sede de tudo isso. Cabe a nós na Canção Nova. Mas como você é família Canção Nova, e se considera e reclama ser família Canção Nova, com toda a razão, eu estou abrindo o leque e convocando toda a família Canção Nova a preparar todo este lugar para que seja este templo do Senhor. Deixa eu explicar. Lá em Cuiabá, nós temos um lincão como esse, até de certa maneira, um pouco maior e mais moderno, porque eles fizeram logo, copiando esse aqui, então fizeram já grande, hum, com uma engenharia mais perfeita do que essa, que fizemos na raça a primeira vez. Eu estava lá, quando Dom Bonifácio, esse bispo de Cuiabá, deu a bênção, e celebrou a missa da dedicação, até ele disse, claro que isso aqui não é um templo, templo, igreja, mas ele explicou, isso aqui é também um templo, e disse ele como bispo, eu assumo isso aqui como um templo, e abençoou e celebra a missa da dedicação deste lugar como um templo, e era o bispo de Cuiabá, portanto ele tem o direito divino de fazer isso, Deus lhe dá essa autoridade. E daí ele explicou, eu preciso explicar para vocês o que é templo. Daí eu aprendi, que eu não sabia. Então ele disse, templo veio de uma palavra grega, um verbo grego, que quer dizer recortar. Então até ele explicou, é como as crianças que pegam a tesoura e fazem recorte. É isso que diz. É como se pegasse uma tesoura e fizesse um recorte no céu. Era assim que os antigos imaginavam um templo, faz um recorte no céu, e esse recorte feito no céu, desce do céu com tudo que está lá, com tudo que está lá, desce a terra e se instala na terra, isto é um templo, disse Dom Bonifácio, eu fiquei boca aberto, eu não sabia, o céu desce, a terra, e se encontra com a terra, e o céu com tudo aquilo que é o céu com Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus com a bênção de Deus com os anjos, com os santos descem a terra, e se instalam porque o templo é instalado tanto assim, que olha essas colunas aqui, e vai ver depois as colunas e as sapatas, que já estão lá no novo rincão, para instalar mesmo o Senhor quer se instalar, e instalar um pedaço do céu, com tudo aquilo que está no céu, instalado aqui. Eu diria, é uma miniatura do céu na terra. Gente, é obrigação nossa, assim como estamos construindo aquele rincão, é obrigação nossa construirmos isto neste lugar. Enquanto se constrói materialmente, você vai acompanhar a construção material do rincão, nós estaremos, nossa família Canção Nova, como as abelhas, incansavelmente construindo o templo espiritual, fazendo o céu descer a terra. E como é que o céu desce a terra? O céu desce a terra quando a nossa adoração quando a nossa oração profunda, quando a nossa oração clamorosa, sobe ao céu, interessante, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, não é? É quando justamente nós adoramos em espírito e em verdade, que sobe aquele vapor para o alto, então esse vapor da adoração que sobe para o alto, faz o céu descer e por fim se instalar, é isso que o Senhor chama a nós 
família Canção Nova a fazer. Você a entendeu e por isso que você aplaudiu. Então vamos ficar em pé agora, vamos ficar em pé agora. Vocês vão escolher as boas músicas para que isso possa acontecer. E agora em primeiro lugar, com as suas palavras, ofereça se e ofereça a sua vida como abelha para fazer isso. Diga ao Senhor o que vem no seu coração. Irmãos, oremos. É isso, Senhor. Eu me coloco, Senhor, aqui diante de Ti, diante dos meus irmãos. Disposto, Senhor, a ser uma abelha. Uma abelha até com muitas responsabilidades, Senhor. A não apenas ficar olhando para a construção material desse rincão e desse terreno todo, esse território que nos dá, mas estar construindo, Senhor, o templo espiritual, fazendo subir a Ti, Senhor, como sacerdote, o louvor, a adoração, o culto a Ti, majestade divina, fazendo subir ao céu, continuamente, Senhor, 24 horas por dia, esse louvor, essa adoração, Senhor, para que os, a nossa terra suba, para que a nossa humanidade suba, e se encontrando com o céu, faça o céu descer e faça o céu e vir descendo, descendo, cada dia mais, cada dia mais, com tudo que o céu tem, para que o céu se instale aqui Senhor, e aqui as pessoas encontrem, e as pessoas possam vir, e as pessoas possam invadir, e as pessoas possam Senhor, arrombar, e as pessoas possam até mesmo depredar, porque aqui Senhor, encontrarão Deus, encontrarão este mel, e haverão de absorver, e comer, e devorar Senhor, que assim seja Senhor, que assim seja Senhor, e eu estou aqui Senhor, e os meus irmãos estão aqui Senhor, para produzir isso, para fazer isso Senhor, eis-nos aqui, aceita Senhor, a nossa nossa oferta, aceita o nosso trabalho, aceita o nosso zelo, aceita o nosso empenho Senhor, para que isso se realize, porque é para a Tua glória e é para matar a fome do Teu povo, porque o clamor desse povo Senhor, faminto, chegou ao céu e abalou as estruturas do céu, sim Senhor, o clamor desse povo faminto já chegou ao céu e abalou as estruturas do céu e o céu deseja descer para matar a fome deste povo, Senhor, eis-nos aqui, Faça-se em nós, segundo a Tua vontade. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Confiando na presença real de Jesus no nosso meio, liga bem alto o seu braço. Bem alto. E te amo por aqueles que não te amam. Proclamemos para o mundo o céu se faz presente aqui O céu, o céu Se faz presente aqui E olhas para mim Diga isso com o coração Porque me ama Sempre 